Chương 2 Suối máu Bây giờ cuối mùa mưa Vòm trời vẫn cao dù đã chạng vạng tối Từng cơn gió thổi nhẹ nhẹ mơn man Cảnh vật xung quanh vẫn vậy Những màu sắc chìm dần vào vắng lặng Tôi quay mặt nhìn về căn nhà Nơi đã sống hơn 5 tháng Đã chịu đựng bao nhiêu vui buồn Trong suốt thời gian trú ngụ Sự thực trong đời không bao giờ tôi có thể ước tính được Vùng đất đỏ này có một thời gian Tôi phải góp mặt dù cho sự góp mặt này không mấy thích thú Tôi đã sống, đã ăn, đã ở, đã trằn trọc từng đêm Đã hối hả từng ngày trong kích thước hạn hẹp Để trải dài quá khứ trên những mũi nhọn do kẻ thù răng mắt Những giọt nước mắt và những giọt máu Tuy không nhìn thấy, tuy không thấm qua da thịt Nhưng đích thực nó âm ỉ, chảy len lén rỉ ngầm Dưới mọi hình thức Có thể trong đêm khuya, có thể ở nơi nào không có bóng người Chỉ riêng mình với hổ thẹn Hàng chục ngàn con người hiện diện nơi đây Hàng chục ngàn trái tim Và khối óc đã suy nghĩ gì, cảm nhận gì Trong suốt khoảng thời gian vừa qua Tuy không dài và bao quát Nhưng sao nó chứa chất muôn vạn ưu phiền Con người một khi mất đi chí hướng Không còn ham muốn, ganh đua Tức con người đã hoàn tất thất bại Cái vùng trời vinh quang nào đó Bây giờ trở thành một khối âm u nhức nhối Trong mỗi suy nghĩ về nó Nhưng muốn phủ nhận nó không phải chuyện đơn giản nó là chứng tích là ung nhọt, nó quấn quýt đeo đuổi ám ảnh mình còn lâu, có lẽ đến giây phút nào vắng mặt. Căn nhà tôi ở phía xa kia, màu xám của mái tôn ẩn hiện lờ mờ. Nó bé bỏng nhỏ nhoi lạc lõng giữa khu vực rộng rinh đang chìm dần vào bóng tối. Những ngọn đèn đã bật sáng, ánh lửa đỏ lòm thấp thoáng đó đây. Sau giờ này nó trở thành buồn thảm. Vài bóng người qua lại không làm cảnh vật thêm sinh động. Tôi nhìn xoáy vào nó, ghi lại lần cuối. Hình ảnh đó để mong giữ lại trong tôi chút gì để nhớ, để quên. Rồi mai đây nếu vì may mắn nào đó tôi được sống trong môi trường khác, tôi có bổn phận phải nhớ và nhớ thật kỹ tất cả những gì đã xảy ra. Đã khắc sâu vào tâm khảm tôi, những chứng tích khổ đau hờn giận. Cũng như mai đây tôi sẽ phải quên đi từng nỗi nhập nhằn đã gánh chịu trong suốt hơn 100 ngày mưa nắng giữa vùng đất đỏ rừng cao su vây lút bốn bề. Chúng tôi những kẻ bại trận lẽ dĩ nhiên phải hứng chịu hậu quả tất nhiên, nhưng sức chịu đựng của con người có hạn. Chắc gì tất cả mọi người có mặt nơi đây hay ở một nơi nào khác đều có thể kinh qua được mọi khó khăn, trở ngại mà kẻ thù đã cố tình buộc mỗi cá nhân chúng tôi phải cúi đầu chấp nhận như đã chấp nhận tội lỗi quá khứ của mình. Những chiếc Molotova lát nữa sẽ đưa chúng tôi đến nơi nào chưa đoán biết, có thể căn cứ sóng thần, có thể địa điểm khác ngoài dự tưởng. Hơn 100 ngày qua chúng tôi đã ước đoán nhiều nhưng tất cả đều sai. Chúng tôi quá ngây thơ trước một kẻ thù quá xảo quyệt. Chúng tôi như đàn cừu trước lũ sói. Họ muốn đưa chúng tôi đi ngã nào tùy họ kể cả vấn đề sống chết. Theo thông cáo giấy trắng mực đen, một tháng học tập cải tạo đã bị cộng sản bội tín. Cũng nhờ vào sự bội tín đó nên một số trong chúng tôi đã nhìn rõ thực tế. Sự tin tưởng vào đường lối chính sách cũng bớt đi phần nào, nhưng không phải vì thế tất cả đều suy nghĩ và hành động như nhau để tạo thành lực lượng có sức mạnh đoàn kết đấu tranh với kẻ thù trong mọi trường hợp bất lợi cho tập thể. Trong thời gian tại ngũ tôi có dịp đi công tác tại Phú Quốc. Những ngày sống ở đảo tôi đã được nhìn, được nghe về mọi sinh hoạt của các tù binh cộng sản. Sĩ quan có khu riêng, hạ sĩ quan và binh sĩ có khu riêng, nhưng khu nào cũng có sập gỗ và chiếu mền tử tế, nơi nằm rộng rãi khoảng khoát, chứ không như cộng sản nhốt chúng tôi bắt nằm đất không có manh chiếu. Sự sinh hoạt của cộng sản trong trại giam tương đối thoải mái, ngoài giờ lao động bắt buộc, họ có thể làm mọi công việc riêng tư theo ý thích. Mỗi tối họ lén lút sinh hoạt chính trị để xây dựng lẫn nhau, những phần tử trung kiên của đảng vận dụng mọi hình thức để tuyên truyền, lôi kéo phần tử nào xét thấy tinh thần đấu tranh đã trao đảo. Mọi hình thức nghiêm khắc được áp dụng triệt để, nhiều khi đến đổ máu. Tôi cũng biết trong giai đoạn ấy họ dám đấu tranh tích cực vì đang thời chiến. Sau lưng họ còn có lực lượng vũ trang cũng như chính trị yểm trợ. Ngày nào đó cuộc chiến chấm dứt, họ còn hy vọng quay về hàng ngũ qua hình thức trao đổi tù binh. Còn chúng tôi hiện nay, phía trước cũng như phía sau trống trơn không có, không còn gì cả. Chúng tôi một lũ người mất đất đứng. Người nào cũng lo thử làm sao có thể tạo thành lực lượng đấu tranh hữu hiệu. Bóng tối đã hoàn toàn xóa mờ cảnh vật. Vì sự chờ đợi quá lâu, mọi người đều phải ngồi trên túi hành trang của mình cho đỡ mỏi. Việt Cộng luôn luôn dùng đêm tối để thi hành mọi thủ đoạn, từ chính trị đến quân sự. Ai nghĩ gì cứ nghĩ riêng tôi không bao giờ tin việc di chuyển này có lợi cho chúng tôi. Mấy tên bộ đội vác súng đi kiểm tra từng chiếc xe. Cũng như lần đưa chúng tôi từ Đông Bosco tới đây, đoàn xe che bạt kín mít, trong bóng tối không nhận rõ mặt nhau, nhưng tôi chắc mọi người đều cảm thấy lo âu hơn vui mừng. 
ngay cả những ai lạc quan nhất. Trong trường hợp nếu họ định thả chúng tôi sau hơn 5 tháng lao động học tập, khai báo tại Long Giao, họ phải đối xử cách khác. Xe họ không cần che bạt, vấn đề áp tải đâu cần đến nhiều súng ống như vậy. Vẫn cái không khí ngột ngạt, tức thở. Vẫn những khuôn mặt lầm lì đầy bí mật. Tất cả như biểu lộ sự đe dọa và sẵn sàng dùng bạo lực nếu cần. Mậu ghé tai tôi nói nhỏ. Ông ơi, có chắc là sẽ đi sóng thần không? Bố ai mà biết được. Tôi nghĩ không dễ dàng đâu. Thế họ đưa mình đi đâu? Ông hỏi thẳng họ đó. Tôi biết gì mà hỏi tôi? Đủ mẹ chán ghê luôn. Thấy tôi và mậu thì thầm. Lâm tưởng có tin gì quan trọng tiến đến. Có gì vui không? Còn lâu mới vui. Tôi gằn giọng. Ông là chúa bi quan, học tập như vậy quá đủ rồi, ông nghĩ coi, còn gì để học, để khai báo. Về lao động, tụi mình đã lao động, nào làm cỏ, nào chữa nhà, nào làm đường, chả nhẽ họ còn bắt đạp xích lô nữa chắc. Không muốn câu chuyện biến thành một cuộc tranh luận tại nơi đây, sợ thủ bộ đội chú ý, tôi lãng qua chuyện khác. Nè bạn Lâm, khi được tha về, ông có mở phòng mạch nữa không? Ồ, cái đó thì tùy hoàn cảnh, nhưng mà nghe nói ngoài Bắc á, Mọi bác sĩ đều phải làm việc cho nhà nước Không có quyền mở phòng mạch tư Thôi đổi đời rồi ai sao mình vậy Ông thì lo gì Sau mấy chục năm làm ăn Vốn liếng cũng khá rồi Chẳng làm cũng sống phải không ông Lâm không trả lời vào câu hỏi Lái câu chuyện sang ý khác Làm với nhà nước nghe nói có cái lợi Được ăn gạo hộ khẩu Thực phẩm được phân phối đồng đều Các nhu yếu phẩm cũng vậy Như thế đâu có cần lương nhiều Tự nhiên mẫu nói đâm ngang Cái cức khô á Chờ đấy mà phân phối đều. Khi mới giải phóng cái ông người Bắc ở sát nhà tôi, có tên cán bộ họ hàng vào công tác ghé thăm nói là lương thực và thực phẩm được phân phối theo từng cấp đảng viên. Lớn hưởng nhiều, nhỏ hưởng ít, còn nhân dân thì ngáp dài. Chán lắm ông ơi, ông bác sĩ này ngây thơ bỏ mẹ. Lâm không trả lời, lôi trong túi ra bao thuốc, mời hút. Ánh lửa lóe lên một giây rồi tắt ngấm. Những làn khói tỏa ra tan nhanh theo chiều gió. Chúng tôi vừa rít mỗi người được vài hơi thuốc. Bỗng hồi còi rút từ xa vọng lại. Cho tất cả đồ nên xe, người nên sau. Tên cán bộ quản giáo cho lệnh. Những túi hành trang được quăng đại vào trong lòng xe nhưng chẳng ai chịu lên. Vì rút kinh nghiệm lần trước càng vào sâu càng nghẹt thở. Anh này, chờ gì, chưa chịu neo nên. Còn anh kia nữa, sao đứng ý ra vậy? Mau nên xe chạy tới lơi rồi. Tên quản giáo la hét lần cuối trước khi trao quyền cho người khác. Biết rằng có trùng trình cũng vô ích, anh em bắt đầu leo lên. Tôi bị đẩy sát vào thành xe. Một tiếng nói cất lên giữa bóng tối. Thưa cán bộ cho đi tiểu. Ngồi chán chê không đi, lúc xe gần chạy lại nôi thôi, neo lên. Tên quản giáo gắt, một bóng người biếu vào thành xe, leo vội vã. Lòng xe chật cứng, tên bộ đội vũ trang áp tải đeo AK trên vai. Môi ngậm điếu thuốc phì phèo còn đứng dưới. Ê, mấy anh xích vào trong, lấy chỗ cho tôi ngồi với chứ. Tấm sắt hậu được nâng lên khóa chặt, tên bộ đội cho tay lay lay, tiếng sắt chạm nhau ken két. Mồm vẫn ngậm cứng mẫu thuốc, tên bộ đội bám vào tấm sắt hậu, đu người lên. Sau khi ngồi yên chỗ, hắn tháo dây súng từ vai xuống, kẹp chặt khẩu AK giữa hai bắp đùi. Tiếng máy xe bắt đầu nổ. Khi xe vừa lăn bánh, hắn cho tay kéo tấm bạt xuống. Cũng may tấm bạt này bị rách một mảng khá lớn. Nên dù bỏ xuống chúng vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài Vài ánh đèn pin quét nhanh vào bóng tối Tôi cố gắng thu nhỏ mình lại nhưng vẫn chật Có phần chật hơn chuyến di chuyển trước Không ai có thể nhúc nhích dù xoay trở cho đỡ tức tay chân Chiếc xe giật mạnh trồm tới phía trước Bánh xe nghiến trên con lộ đá xào xạo Chính con lộ này các cải tạo viên đã đổ nhiều công sức lao động mới tạo thành Con lộ anh em ước mơ dành cho quan khách thăm viếng trước ngày lễ mãn khóa Giờ thành thực tế đã chứng minh Đoàn xe lần lượt qua cổng Một khối bụi đỏ khổng lồ bốc lên Qua ánh đèn pha trông dễ sợ Mọi người cho tay bịt miệng Nhưng cơn lốc bụi đỏ kéo dài làm khó thở Tôi nhắm nghiền mắt Con lộ quá xấu Chiếc xe nghiêng ngã trồm lên tụt xuống Bị nhồi quá mạnh Gan ruột tôi cồn cào khó chịu Nhưng khoảng 10 phút sau xe ra tới đường nhựa Chiếc xe trôi êm với tốc độ trung bình Tôi mở mắt nhìn từ phía sau khối bụi đỏ kéo dài cả mấy cây số đang cuồn cuộn tung lên cao đám bụi máu. Ai ngồi ngoài nhìn xem xe chạy hướng nào, quẹo trái hay phải? Quẹo trái đó ông, nếu vậy là về hướng Sài Gòn rồi, có thể đến căn cứ sóng thần đấy. Tôi không nói gì, nhìn ánh đèn xe mờ mờ trải dài mút tầm mắt. Tên bộ đội vũ trang quay mặt ra phía ngoài tấm bạt, không để ý đến chúng tôi. 
Trong đêm tối tôi cũng chẳng nhận diện được hắn ra sao. Đoàn xe chạy mít thỉnh thoảng lướt qua một dãy phố buồn hiu dọc theo lộ chính. Những ánh đèn mờ nhạt chiếu ra từ các quán hàng. Tôi nhìn trong lòng thấy vướng mắt. Tuy không định rõ được địa điểm mình đã đi qua là đâu vì đêm quá tối. Xe lại chạy nhanh và khoảng rộng cần thiết cho tầm mắt không có. Nhưng tôi cũng cảm thấy cảnh tượng đó như gần gũi với mình trong quá khứ. Cách đây mấy tháng, tất cả những gì Việt Cộng có trong tay hôm nay là của chúng tôi, của người dân miền Nam, chỉ vì một tính toán sai lầm làm mất tất cả. Đoàn xe lăn đều bánh giữa đêm tối mù mịt, bên ngoài tối om nên không phân định được, cây cối hay là xóm làng. Vì nhờ có miếng rách của chiếc bạt nên trong xe có nhiều không khí, tôi thấy thèm thuốc quá. Giá lúc này có được thuốc lào để kéo chắc khoái lắm. Tuy đã cố gắng chịu đựng cơn thèm nhưng ý nghĩ về cái khoái cảm của khói thuốc làm tôi thấy khó chịu. Sau không dằn được tôi hỏi, ông Lâm ơi, còn thuốc không cho xin một điếu đi, thèm quá trời không chịu nổi. Điếu của ông đâu? Điếu đã đổ hết nước từ chiều cất kỹ rồi. Ráng chịu, ngồi kẹt cứng làm sao mà lấy được. Tôi cố nài nỉ, ông ơi, thương nhau chút mà. Một vài tiếng cầu nhào nổi lên, phản đối Lâm. Thuốc đây, vì ông, anh em la dữ quá. Tôi cầm chặt điếu thuốc đã bẹp rúm, quăn queo trong tay đưa lên môi, ánh lửa bùng lên. Tôi rít một hơi dài thật dài, khói thuốc vô đầy lồng ngực. Vì không còn hoàn cảnh hút thuốc lào nên phải hút đỡ thuốc lá. Tuy nhiên giữa lúc này, bất cứ thứ khói nào đối với tôi cũng có giá trị. Tôi thầm cảm ơn Lâm, vừa kéo được vài hơi có bàn tay đạp nhẹ vào vai. Cho xin một hơi đi ông, chán ghê chán ghê. Tôi đưa thuốc cho mậu. Trong bóng tối tôi nhìn đầu điếu thuốc đỏ liên tục Khi mậu đưa lại trả tôi Điếu thuốc chỉ còn mẫu cuối Ông hút hết đi trả lại làm gì Vừa xin được điếu thuốc mới kéo được một hai hơi Ông đã làm hết Như vậy chơi với ai Mậu cười khục khục Tôi thèm cũng như ông thèm Khi nào xuống xe tha hồ hút tôi mời ông cả bao Không trả lời tôi rít hơi thuốc cuối Rồi quăng nhanh ra ngoài Vì hơi nóng đã bén vào ngón tay Tôi ngậm chặt miệng Không cho sợi khói nào thoát ra có tiếng nói cất lên, gần tới biên hòa rồi đó mấy ông, sao biết, quê tôi mà, căn cứ sóng thần là cái chắc. Không ai nói thêm câu nào, mọi người hình như đang sống với suy nghĩ của riêng mình. Có thể trong số anh em có mặt giữa lòng xe chật trội này, nhiều người vẫn hy vọng, dù cho hy vọng chen lẫn lo âu. Vì không ước đoán được dự tính của Cộng sản, nên luôn luôn chúng tôi sống trong trạng thái chập chờn, không dám khẳng định gì. Trước khi sự thực đã phơi bày trước mắt, chúng tôi đã sống như vậy hơn 5 tháng trời, nên nếu có ai nêu lên những hình ảnh dù lạc quan, dù bi quan, thái độ của hầu hết vẫn là chờ xem. Nếu quả thực, đoàn xe đi về căn cứ sóng thần đó là điều may mắn. Tôi không hoàn toàn phủ nhận niềm tin đó, nhưng sao trong lòng vẫn dâng lên nỗi hoài nghi giống như cây nến nhỏ đặt trước cơn bão. Đoàn xe đang chạy ngon chớn, bỗng đổi tốc độ chạy chậm lại, quẹo vô con lỗ đất tương đối hẹp. Chết cha rồi, một tiếng kêu nhỏ thốt lên. Tôi choài người thò hẳn đầu ra ngoài, qua khoảng bạt rách. Đoàn xe dừng lại, tên bộ đội áp tải lao mình khỏi lòng xe. Tôi nhìn thấy những mái tôn thấp thoáng sau dãy đèn đục ngầu hiu hắt. Từng chiếc một từ từ lăn bánh qua chiếc cổng sắt mở rộng. Những khẩu AK cầm ngang ở tư thế tác chiến. Ngay đầu cổng một bên có vọng gác, một bên đặt ổ đại liên, chĩa nòng về phía đoàn xe. Ông nào quê biên hòa đâu? Đây là nơi nào Không có tiếng trả lời Trong lòng xe như chứa toàn xác chết Mậu cũng nhoài người Vén cao chiếc bạt Đưa mắt nhìn quanh quất Chết cha rồi mấy ông ơi Nhiều kém gai lắm Tôi bám chặt vào thành xe Ngoái đầu ngó về phía trước Chiếc xe trên đang bò từ từ vô cổng Trước mắt tôi một khoảng trống khá rộng Quá nhiều kém gai thực Từng lớp từng lớp trải dài dày đặc Vùng ánh sáng mờ nhạt phía sau cổng Cho tôi nhìn thấy đám người tay ôm đồ vội vã nhảy xuống. Có người không hiểu sao, từ trên ngã chuối chiếc ba lô to cành đè lên người, khiến anh không dậy được. Một người bạn cúi xuống nâng lên. Mấy tên lính Việt Cộng đứng gần đấy cười nham nhở. Qua cảnh tượng đó, tôi đoán biết những gì đang chờ đón chúng tôi phía sau chiếc cổng kia. Chiếc xe chở chúng tôi rồ máy, lăn bánh. Tên bộ đội áp tải lúp xúp chạy theo sau. Sau khi qua cổng, chiếc xe ngừng lại, không tắt máy. Tiếng kéo chốt nghe kèn kẹt. Tấm sắt chắn hậu được hạ xuống. Tên bộ đội áp tải cho lệnh. Xuống! Chúng tôi bắt đầu nhảy ra khỏi lòng xe. Một người chuyển đồ từ trên cho người đứng dưới đó. Vài gói đồ được quăng đại trên nền đất. 
khi chưa ai nhận một tên Việt Cộng đeo súng ngắn đứng giữa sân đa lệnh. Các anh tập họp hàng hai. Chúng tôi lếch thách ôm đồ trong tay vì quá vội chưa đeo kịp lên vai, chiếc xe chạy vòng phía trước mặt, biến nhanh vào bóng tối nơi cuối sân. Sau khi điểm số xong tên Việt Cộng nhìn vào miếng giấy do tên Vũ Trang áp tải trao, hắn gục gạc đầu, quay người ngoắc tên đứng phía sau. Đồng chí đưa toán này vào khu 4. Tên bộ đội nghe lệnh tiến đến bên chúng tôi cầm khẩu AK bằng một tay, sợi dây súng xả xuống gần chấm đất. Đi thẳng phía trước. Chúng tôi bước đi tên Việt Cộng chờ mọi người qua hết mới theo sau. Từng bước nặng nề chúng tôi lết theo hàng rào kẽm gai tiến tới trước cổng gỗ. Tên bộ đội gác cổng sững mắt nhìn như nhìn lũ quái vật. Sự thực lúc này tôi cũng không có thì giờ để quan sát kỹ cảnh vật xung quanh. Túi hành trang nặng chĩu trong tay tôi phải nghiêng người để giữ thăng bằng mỗi bước chân. Đêm đã quá khuya nhìn đồng hồ tay gần 1 giờ sáng. Tôi thấm mệt mọi người chắc cũng vậy nên bước chân người nào cũng lão đảo. Từ cổng đi vào nơi ở mới cũng khá xa. Chỗ tối chỗ sáng đôi khi nhảy qua những rãnh nước nên càng mất sức. Chiếc cổng thứ ba còn đóng nơi đây không có người gác. Tên áp tải tiến lên đẩy mạnh. Đi vào! Tiến ra lệnh khô khan. Lần lượt mọi người qua cổng rồi men theo con đường nhỏ dọc bên hông dãy nhà sâu hun hút. Trong những căn đầu đã có người ở tôi liếc nhìn dưới làn ánh sáng đục ngầu những thân người cởi trần mặc quần xà lõn kẻ nằm người ngồi ngổn ngang trên nền đất. Một vài chiếc đầu bù xù ngó ra vì tò mò. Nhanh nên! Tên áp tải dục Chúng tôi rảo bước, bỗng có vật gì gieo mạnh phía sau tôi quay lại, Huy hụt cẳng té xuống đường mương. Tôi cúi xuống kéo Huy, hai ống quần Huy lấm be bét toàn bùn. Chúng tôi đi qua chừng mười mấy căn nhà đầy người, căn nào có người mới đến còn lộn xộn đồ đạc để ngổn ngang, tiếng nói chuyện ồn ào như vỡ chợ. Tên bộ đội cho lệnh dừng lại nơi căn nhà trống. Chúng tôi bước vô, nó nhíu mày nhìn chúng tôi quăng vật dụng lung tung xuống nền nhà. Ê! Kể từ giờ phút này các anh là tù, các anh phải tuyệt đối phục tùng nệnh của chúng tôi, nếu không sẽ bắn bỏ. Ngón tay nó để vào cò súng như có ý bắn thật, nếu có ai phản đối câu nói đó. Chúng tôi ai nấy sững người khi nghe tiếng tù. Đây lần thứ nhất người đại diện cho cách mạng gọi chúng tôi bằng danh từ tù. Tên Đại tá Bình khi thuyết giảng đã khẳng định các anh những cải tạo viên chứ không phải tù. Nếu là tù các anh phải được đưa ra tòa án xét xử Đảng và nhà nước khoan hồng muốn cải tạo các anh từ xấu trở nên tốt Để mai sau thành những người lương thiện có ích cho gia đình xã hội Chúng tôi ngó nhau với ánh mặt buồn rầu Từ một góc nhà tiếng mậu rên khe khẽ chán ghê chán ghê Tên bộ đội đi đi lại lại giữa căn nhà Liếc nhìn sang hai bên soi mói Đôi mắt hắn toát ra thù hận Có lẽ gia đình hoặc bà con nó đã bị chết vì B-52 hay các loại phi cơ cánh cụp cánh xòe những năm trước. Mấy anh nằm xích lại, còn để chỗ cho toán khác, căn nhà lầy, không phải dành riêng cho các anh. Chúng tôi vội vã thu dọn gom vào một góc. Căn nhà khá rộng, nó thuộc loại nhà gỗ, vách và mái lập tôn. Dưới cái nóng buổi trưa miền Nam, phải sống trong kích thước này làm sao chịu nổi. Một toán khác bước vô cửa hẹp, người nào cũng muốn vô trước để chọn chỗ tốt. Nên dòng người ứ đọc Họ đang tranh nhau vô tù mà không biết Ê, các anh kia làm gì Xô nhau như đi ăn cướp vậy Từng người một đi vào Tên bộ đội hai tay nắm chặt khẩu AK Chiếc lưỡi lê sáng chói Chĩa thẳng ra phía cửa Lạ thay dòng người đang chen lấn như vậy Vì câu nói đó bỗng ngưng hẳn Từng người lần lượt đi vô Dưới cái nhìn khinh mạn của tên bộ đội Tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn những người mới đến cùng cấp bậc với chúng tôi, anh em nào quen biết từ trước, khe khẽ chào hỏi, sắp xếp chỗ ngủ gần nhau. Dưới làn ánh sáng quá yếu, tôi không nhận diện rõ ai với ai. Vài người thấy tôi đưa tay chào, tôi đáp lại nhưng không nhớ tên. Độ nửa tiếng đồng hồ sau, căn nhà đã chật cứng người. Những tấm ni lông đủ màu, đủ kích thước, trải kín khuôn đất. Trên 100 con người chen chúc trong một chu vi, đáng lẽ chỉ chứa được chừng 80 người là tối đa. Đã trên 2 giờ sáng, chỗ ngủ vẫn chưa thu xếp xong. Có tiếng cãi cọ về chỗ rộng hẹp. Mệt quá, tôi gieo người xuống tấm ni lông cũ do một người bạn cho trước khi rời lông dao. Hơi đất mát lạnh làm tôi thấy dễ chịu. Chắc mọi người đều nghĩ đã gần sáng nên chẳng ai buông mùng. Vài người dễ ngủ đã thở đều, có cả tiếng ngáy. Tôi cũng nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. 
đàn mũi bay vo ve bên tai như sáo thổi. Tôi quạt luôn tay bằng tấm bìa. Mậu và Phát không còn nằm kế bên vì chỗ tôi nằm sát cửa ra vào để thoáng hơi. Người nằm cạnh tôi là Liêm, phi đoàn trưởng, phi đoàn trực thăng. Cùng B nhưng khác tổ, Liêm hãy còn trẻ đã mang cấp trung tá vì nhu cầu quân sự. Quân chủng không quân mỗi ngày mỗi bành trướng lớn mạnh theo đòi hỏi chiến trường. Trong thời gian chinh chiến đã bao lần tôi dõi mắt lên vòm trời, nhìn những cánh chim thép bay lượn chập trùng giữa không gian bát ngát. Nhờ có không quân, các chiến sĩ bộ binh yên lòng chiến đấu. Đã nhiều lần những cánh chim thép đã cứu nguy trên chiến trường, đổi bại thành thắng. Các chiến sĩ phi công đều trẻ, họ sống phóng túng. Vì mỗi chuyến bay, mỗi chuyến qua ước hẹn với tử thần. Một viên đạn phòng không, một trái hỏa tiễn SA-7 hay một bất ngờ nào đó có thể biến thành chuyến bay vĩnh viễn. Trong đầu tôi hình ảnh chiếc L-119 bốc cháy giữa lưng chừng trời, trưa ngày 30 tháng 4, 75, chợt sống động. Chiếc máy bay như ngọn đuốc khổng lồ cháy rừng rực trên cao, từ miệt Phú Lâm lao thẳng về hướng Sài Gòn, hạ dần cao độ nghiêng cánh, chúi mũi xuống, xuống mãi. Một tiếng nổ chát chúa vọng đến tai tôi. Thế là hết. Chiếc phi cơ và phi hành đoàn đã tan vào cho bụi. Nó như điểm báo trước của một thảm họa vô cùng to lớn. Xế trưa ngày 30 tháng 4, bộ binh Việt Cộng đã tràn ngập Sài Gòn. Các đơn vị quân lực Cộng Hòa có nhiệm vụ bảo vệ thủ đô hoàn toàn tan rã. Các chiến sĩ dù đã cởi bỏ những bộ đồ hoa oai hùng để trở thành những người dân bình thường đi chân đất, súng ống, quần áo trận, bốt đồ xô, vứt từng đống trên các ngã đường. Những sợi dây chiến thắng được lũ trẻ con buộc ngang bụng giá làm dây lưng. Những chiếc xanh tuya rông, quăng bừa bãi còn ghim đầy lụ đạn tấn công. Những tên cộng sản nằm vùng thứ thiệt, cũng như giả, tay mang brát sát đỏ, cây súng M16, ngồi trên xe jeep có cắm cờ giải phóng, đi tuần hành trên các ngã phố. Mặt mũi đứa nào cũng vinh váo đáng ghét. Những tràng đạn liên thanh được bắn lên trời như để chào mừng chiến thắng. Đoàn T-54 chạy ầm ầm giữa đường phố Sài Gòn. Vài chiếc xe đạp buộc lủng lẳng bên pháo tháp. Mấy tên Việt cộng dơ cao khẩu AK reo hò điên loạn. Tất cả, đêm nay sao bỗng sống lại trong tôi, giữa lúc liêm đã ngủ vùi, tấm mền che kín anh. Như chiếc bông xô bọc thây chiến sĩ, tên bộ đội đã rời căn nhà từ lâu, nhưng bên ngoài các tên khác vẫn qua lại rầm rập, bước chân người đi không ngớt cho tới gần sáng mới êm. Tôi thiếp đi một lúc khi tỉnh dậy, trời hãy còn mờ mờ. Tôi đít một hơi thuốc nhưng không dám kéo mạnh, Sợ tiếng động làm phiền giấc ngủ của anh em Tuy vậy khói thuốc ngấm Làm choáng váng Cố giữ cơn say trong tư thế ngồi Tôi cảm thấy ngây ngất hơn Trời sáng dần Xung quanh vắng lặng Tôi nhẹ nhàng đứng lên ra ngoài Không một bóng người Trước mắt tôi từng tầng lớp lớp kẽm gai Lớp cao lớp thấp Những vòng công sectina nối nhau Thành một vòng xoắn bất tận Tôi nhìn qua từng lớp kẽm gai Từng dãy nhà lợp tôn đứng ngang dọc Vài bóng người qua lại Trông lạc loài buồn bã Một hồi kẽn vang lên dồn dập Sau tiếng kẽn tôi nghe phía trong nhà Đã có tiếng rít thuốc lào Cùng tiếng ho sặc sụa Tôi quay vô liêm còn ngủ Cũng như nhiều anh em khác Những khuôn mặt mệt mỏi bơ phờ Ngáp thật dài vì giấc ngủ chưa đẩy Tôi cố tìm trên những nét mặt hiện diện Sự tinh anh khi trước Nhưng không thấy Không hiểu sao mới có vài tháng chịu đựng chưa mấy gian khổ trước sự đối xử chưa có gì quá đáng của Việt Cộng. Sau tinh thần anh em đã quá xa suốt. Những chiếc anh dũng bội tinh với ngôi sao đồng, sao bạc được trao tặng trong thời chiến. Đâu phải những miếng vải màu vô giá trị. Đã đành tổ chức quân đội Cộng Hòa có nhiều sơ hở do cảm tình chi phối. Nên vấn đề trao tặng loại huy chương cao quý đó có bị lợi dụng để tranh thăng cấp hàng năm. Nhưng không phải là tất cả. Có nhiều chiến sĩ rất can đảm anh dũng. Xứng đáng được trao tặng những chiếc huy chương cao quý đó Vậy tại sao buổi sáng nay tôi không nhìn thấy một nét kiêu hùng nào Trên những vóc dáng đã từng làm mưa làm gió Trên chiến trường Đồng Xoài, Bình Giả, Play Me, Quảng Trị, Công Tum, An Lộc, vân vân. Các công trường và sư đoàn Cộng sản lẫn lút ở miền Nam khi trước Đã bị các lực lượng ta giáng cho những đoàn chí tử chạy trối chết Có lẽ vì mặc cảm thua trận thất thế nên tinh thần dễ xa suốt Mỗi ngày mòn mỏi một chút lâu dần trở thành một khối ù lì. Thật đau đớn cho những ai còn có chút máu nóng trong người, còn biết thế nào là uất hận, nhục nhã. Tên bộ đội đứng ngoài cửa hỏi vọng vào. 
Anh nào là ca trưởng? Dạ chưa có ai. Anh em mới tới đêm qua, chưa kịp bầu. Thế ai là B trưởng cũ? Thưa tôi, một người đứng lên. Tạm thời tôi chỉ định anh làm ca trưởng K15. Anh tên gì? Dạ tên Lương. Tên bộ đội ghi vào cuốn vở. Anh Nương sáng nay, ca anh phụ trách việc nấu cơm cho 5 ca khác ăn. 6 ca nấu chung một bếp, cứ nuân phiên mỗi ngày một ca. 6 ca gồm có 15, 14, 13, 12, 11 và 10. Nát lửa, anh gặp tôi để nhận lệnh. Anh Lương là trung đoàn trưởng bộ binh ở miền Cao Nguyên, người to lớn rành ràng. Tôi có biết anh trong chuyến công tác những năm trước. Mọi người lục tục ngồi dậy. Có nhiều người tôi chưa quen biết tuy cùng cấp. Đó đây tiếng điếu cày rít rèn rẹt. Hầu như tất cả lúc này đều biết hút thuốc lào. Thuốc lá đắt và cũng bắt đầu hiếm thấy những gói Pastolix hoặc là Capstan. Những tên bộ đội từ miền Bắc vô gọi bao thuốc lá Pastolix là Pastolice. Cũng như gọi bao gạo Mỹ là gạo Rice vì không đọc được chữ Rice. Anh em vì chế nhạo nên quen miệng cũng gọi thuốc Lyse và gạo Rice. Những khớp xương kêu lục cục vì cái vặn người. Đủ mẹ mệt quá ta. Mỗi lần di chuyển lại một đêm mất ngủ, cái quân Việt Cộng này sống như ma, chỉ hoạt động ban đêm. Lúc trước đánh du kích ban đêm, công đồn đá viện cũng ban đêm, hội hè sinh hoạt liên hoan cũng ban đêm, cái đéo gì cũng ban đêm. Bây giờ chiến thắng rồi cũng vẫn ban đêm. Đếch hiểu nó là cái giống gì. Tiếng nói lè nhè kéo dài như chế giễu Tôi nhìn xem ai. Một thân hình mảnh mai, mặc bộ đồ bà ba nâu, gương mặt khắc khổ, bộ râu mép dày đen nhánh. Trông có vẻ đã lăn lộn nhiều với cuộc đời. Nhiều tiếng cười cất lên. Thôi cha nội, tùy từng lúc nói nha. Sợ cái đéo gì? Trận XX tại vùng 3, tăng của nó tiến đến gần cửa hầm, tới còn chả sợ nữa là. Còn một viên M72 cuối cùng cũng thấy luôn. Ai ngờ nó cành. Xưa khác nay khác Giữa lúc ấy mậu xà đến cầm điếu nhồi thuốc Bật lửa ngửa mặt rít sòng sọc Vừa buông điếu xuống mậu nằm quay lơ ngay giữa lối đi Thở hồng học Nhìn thấy cảnh tượng đó cả buồn cười hô hố Mấy phút sau mậu hả cơn say lồm cồm ngồi dậy Say quá à Sao thuốc của ông sáng nay say dữ vậy Chán ghê chán ghê Ai bảo nút khói Nghèo mà ham Còn kêu ca nỗi gì Chờ mậu tỉnh hẳn tôi đưa tay chỉ người mặc bộ đồ bà ba nâu hỏi xem ai. Cái ông nội đó hả? Tiểu đoàn trưởng đó. Tiểu đoàn của hắn được thấy vào XX trước mắt. Lúc ra khỏi mặt trận quân số chỉ còn 1 phần 3. Hắn bị thương nát người vẫn không chịu rời bỏ chiến trường. Một cây gan lì. Anh Dũng bội tinh xếp đầy một rổ. Tên gì? Hắt râu. Ngang tàng đếch chịu được. Tôi nhìn đăm đăm về phía hắt. Trong lòng thầm cảm phục. Nhưng chỉ một thời gian sau thực tế đã mặc khải cho tôi những gì. Chỉ có sự đụng chạm với quyền lợi mới biết được chân giá trị. Con người khi có quyền lực trong tay khác xa với con người bị tước đoạt hết, kể cả nhân phẩm trước miếng cơm khoanh cá. Hoàn cảnh đã tạo cho con người trở thành anh hùng, nhưng hoàn cảnh cũng dìm con người xuống đáy sâu ô nhục, tùy theo ý chí của mỗi cá nhân cứng hay mềm. Lương đi họp từ lúc nào đã về, anh phổ biến các tin tức mới. Lương ăn nói không lưu loát lắm, anh nguyên gốc người nùng, thuộc miền đồng mỏ Lạng Sơn. Theo anh em nói lại, anh đi từ binh nhì lên cấp trung tá, qua khóa sĩ quan đặc biệt. Anh nói chậm rãi như cố tìm chữ. Theo lệnh của cán bộ, buồn ta có 4 B, B20, B30, B40 và B50. Các B trưởng cũ nay là tổ trưởng. Riêng B20 tôi vừa làm ca trưởng, kiêm tổ trưởng. Còn các B khác cứ y lệnh. Nay B20 là tổ 1, B30 là tổ 2, B40 là tổ 3 và B50 là tổ 4. Hôm nay tổ 1 phụ trách nấu cơm cho 6 ca ăn, tổ 2 phụ trách lấy củi kéo nước, hai tổ kia lần tới phụ trách. Nhân tiện đây tôi cũng xin đề nghị, anh tổ trưởng tổ 4 kiêm ca phó hậu cần, anh em ai có ý kiến gì không? Một phút yên lặng trôi qua, bỗng phía sau có tiếng nói, xin có ý kiến. Tôi quay nhìn hóa ra là định. Mời. Theo anh ca trưởng vừa cho biết tổ 1 phụ trách nấu cơm, có nghĩa là lo cả vấn đề lấy gạo làm rau vân vân Bữa đó có món gì phải làm hết đúng không ạ? À? Đúng. Còn tổ 2 chỉ lo lấy củi kéo nước, nhưng còn vấn đề trẻ củi thì ai lo? Thì lẽ dĩ nhiên là tổ 2. 
có tiếng xì sầm quanh quất đâu đây ấm ớ bỏ cha dẹp mất thì giờ buổi hội thứ nhất tan trong một không khí tẻ nhạt tiếng điếu cày lại rít ròn rã nhiều người túa ra ngoài vài người cẩn thận loay hoay tổ chức lại chỗ ngủ nơi máng đồ sao cho gọn gàng dễ coi các bạn vừa nghe xong phần 7 thiên hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 8